Našo drugo noč smo preživeli v koči pri Triglavskih jezirih, ki je bila seveda v vikendu in letnemu času primerno polna ljudi. Ampak na našo veliko srečo so za nas našli prostor v mansardici zraven glavne koče. Noč je bila vremensko zelo pestra, polna nevihd, sodra in vetra, tako da smo bili zelo srečni, da smo lahko dobili prostor in potem zjutraj smo nadaljevali našo pot. Voda je, oprema je, mraz je. Zdaj pa, tjale gor. Po dolini Triglovskih jezer naprej proti prehodavcem. Cirka dve ure hoje do naslednje točke. Evo drugi dan, reportaža, recap noči. Noč je bila super, spali smo v koči pri Triljskih jezirih zaradi izjemno slabega vremena. Dali so nas v mansardo in smo bili sami noter. Spati je bilo fenomenalno. Po noči je grmelo, pliskalo, padala je sodra, veter močen je pihal. In zdaj zjutraj smo ustali, plačali pri nočišče, pojedli zajtrke, spili kavo, natočili vodo, pravili vse krvamo zapraviti in Krendi naprej na pot. Danes nas čaka približno dve ure do prehodavcev in potem še približno dve ure čez prelaz Hribarice in potem nas dol do dolino Velopolje. Jutrni trekingi so najlepši med sedmo in deset ur zjutraj. Je najlepše hlad. On se je še skrito za gorami in ne kuri. Te ure treba vsak dan izkoristiti, če se le da. Prekrasni grebeni še na dvano. Kačem bi se vprašal, zakaj ne hodimo po grebenih, ker ta Triglovska dolina, oziroma dolina Triglovskih jezer, ima dve vzporedne poti. Čez tisti greben in čez tale greben. Namreč, mi smo imeli planiti po temu le grebeno, Greben se kliče špičje, ampak, kadar vreme ni lepo, preferiramo hoditi po dolini. Zakaj? Zato, ker sem zdi nesmiselno zdaj delati 300, 400 višincev, samo sto, da potem hodim eno uro po mgli. Napoved je delno oblačna cel dan, tako da se bom reši držali to, ker ni mgli. Tako da, grebeni, next time. Pa smo prišli do jezera, največje Triglovsko jezero Lidvica. Vište je. Jezero Ledvica. Zdaj pa dalje. Tja gor. Vreme je delno oblačno. Mglo nosi z buhinske strani, sem od vzhoda proti zahodu. Mi pa gremo na prehodavci, ki so točno tle zadej. Na Marendo. Prehodavci. 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 Odhodavci. So odrod včeraj. Pa se vidi koča prehodavci, tole gor. Zadej pa razor. On je vrh.
I prišli smo na prehodavce. Evo nas. Zasavska koča. Dva tisuć pjeset malo. Ovo da pogledamo kaj se danes vedi, vršaci, kanjavec, v zadju triglav, najvišji vrh, tako je prelaz luknja, čez katerega se preljeva morje mgle, polški gamsovec, kriški podi, to poznam, ki sem bil gore na dve leti nazaj, razor, Rahlo v mgli, prisojnik v veliki mgli, potem tle v mesi prilaz vršič, potem so moje struke, tam pred nami je zadniški ozebnik, dolina zadnica, kaj še vidimo, jalovec v mgli, ostalo vse v mgli, razen dolina trenta, ki je svinjak, bovec, lespodaj in kanjen v daljavi v mgli. Vse stvari v mgli danes. Jezero z izvirom. Spitno vodo. Kar uvidel, ne? To je to. To je to, dočeraj. Dobra stvar je, da nismo bili tle med tem, ko je toča padala. To je bilo v tistih črnih oblakih, ki smo jih gledali v spodnje koče. Hvala Bogu. Tle je mogli biti ur nebes. Je še eno okoli 2200 tukaj. En sajt smo hodili v mogli, zdaj se pa spet dvigoje. Sodra je ogromno potleh od očeri, tle je mogla biti nevihta, zelo, zelo močna. Tle gremo tle naprej proti hribaricam. Kanjavec bomo pa še videli, če je vrh v mgli, ne bomo rinili gor. Če je pa lep razgled, pa znam biti, da gremo gor. Ajde, gremo. Pogledi so pa prekrasni. To smer se prebijamo proti hribaricam, kar je vzpon, kar močen, 600 metrov vzpona. Smo razmišljali, da bi zbrali višjo pot čez kanjavc ali nižjo čez prelaz, hribarice ima. Vreme je, kar je, tako da je padlo odločitev, da gremo čez nižji prilaz. Hribarice 2400 in nekaj. Prebijamo se čez hribarice. Tule smo prehodili. Tule, 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 tule. Leva pokrajina. Evo nas na prelazu hribarice. Human flag po izkusi. In kuhanje kave v sodre. Aj, aj, aj. Evo, hodimo po sodri, spili smo kafe iz sodre in pomeli smo posodo s sodro. In zdaj gramo mimo sodre. Sodra power. Samo sodra bi se. Sodra power. Samo sodro ne gremo. Hodimo na vzdov od prelaza hribarice. 
pol snežišče, pol milišče. Toliko sodre včeri na solo, da ne vem, onih, ki bi v tej nevihti po moje vjel 10 litrov dežja. Na kvadratni metr sigurno dežja. Sodre, no, ne dežja. Ogromno jo je. Ampak po, po svetli strani si lahko vse kaj skuhaš z nje. Ali pa iš para krivo. Dobra stena, a? Treglov tam v megli. Torej, zagremo do kočne doličo, ki je tle noter. Potem pa nadaljujemo po tej dolini sem dol, sem dol, 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 dol. Do naslednje koče, ki si kliče vodnikov dom. Evo nas na slednji koči, dolič, zgorej razor, lepo se je zesnilo. Živi v razor, živi v križki podnji. Živijo Trenta. Živijo moj struke. In ja, lovc odzadi. Zapoščamo koče dolič. Gremo naprej. Še malo po sunce. Terase. Ono pred potem v robo doline do koče, ki je tamle. Evo, počasi se vračamo pod gozdno mejo. Prvi macesnički so se pojavili. Trigla visoko nad nami. Malo današnjega recapa. Dan je bil kar dolg. Naredili smo kar lepo razdaljo. Prišli smo od koče pri Trivljskih jezerih, najprej do Prehodavcev. Potem čez prelaz Hribarice do Doliča. Zdaj pa gremo naprej do vodnikovega doma. Tako da je kar nekaj kilometrov. Lako te ni, ker smo jedli, pili smo kavo. Vse smo naredili. Najlepši del danes je bil prelaz Hribarice svojo lunarno pokrajino. Se počutiš, kot da bi hodil po luni res. Malo mi je žal, ki nismo šli na kanjavec, ampak itak sem že bil gor. Bi šel gor, če bi bilo lepo vreme, ampak je bilo megljeno. In nismo hotli riskirati kakšne popodanske plohe ali nevihte. Vih zdaj dva dni nazaj na Triglavo strelo vdarilo 18 ljudje skupino. To je bil lepo pomen, da te popodanske plohe oziroma nevihte niso hec in da se pojavijo Praktično iz nič treba biti ful pazljiv, ne. Po 12 uri oziroma po povdan ni za hoditi po izpostavljenih mestih nekaj dosti, ne. Če hočeš biti varen, ne. Če hočeš po malo riskirati in dosti po vse da, ne. Ampak spusti to dolino traja že kar nekaj časa. Zgubili bomo približno 400 višincev. Prvodnikov en dom bomo napolnili zaloge vode, ki so se spraznili čez dan. In si bomo naredili še kaj z večerjo. Potem bomo pa prespali. To je nekako plan. Po gozdu je fajn, ker ti da nek počutek varnosti, čeprav se zna zgoditi, da včasih je to počutek lažen, ne. Če hodiš blizu kakšnih osamljenih dreves ali kaj takega, si v nevarnosti. Ampak je vseeno fajn, ker imaš neko počutek zavetja, te ima cestni in to rušev je to, ki 
ti da občas da se lahko skriješ med njih. In je dosti bolj prijetno hoditi tle, kot pa, mislim, kot pa gor v visoki skali, kjer se je spostavljen vsem vremenskim vplivom. Tle je res mood relaxed, no stress, samo vžitek in narava in to je to. Prelepe so naše slovenske gore, prelepe. Ta dolina je prekrasna res. Lepo je biti tukaj in dihati, čist zrak. Dolina, velo polja se je odprla. Velo polje. Zgoraj pa velih ribi. In končno smo prišli do vodnikovega doma. To je bila kar trojoča pot gor in dol. Ampak končno smo tle. Jaz. Evo, odsajt za večerjo. Bolo nje ze Matsumoto. Fotoshootingov. Poglejte ga, fotoshooting. Po naši skromni večerji in zasloženi pevi smo bili kar precej močno utrojeni po celemu dnevu hoje. Tretjo noč smo potem preživeli na velem polju.